笑的吗？要不要被时光吞没掉？黑暗无声消失的人，也曾渴望白日里活。被命运束缚的一个，我要怎么挣脱？谁在？公子，您都两日没合眼了，歇会儿吧。还差一点就完成了，叔母去准备一下，我要进宫。啊？公子，你不会是要去给梅林姑娘求情吧？现在人人都说吸烟图谋不轨，你这个时候再去，那就更加说不清楚了。你不会连棋谱也要送了吧？这个棋谱可是你用花了三年才雕好的玉雕换来的。皇上应该会喜欢的。梅林姑娘不是用一本棋谱、一方棋盘就能救下来的。只要还有一线希望，我就得试一下公子花了这么多心思，皇上肯定会见公子的。但愿吧。如梦如幻如烟散，相逢难情似一段。人世间太多不圆满，空欢喜心不甘。世界是悲是突然，思念随长风流转。皇上说：“刺杀案与吸烟无关，请公子不必担心。”公公有劳了。公子，请回府吧。待此案了结，公子还是皇上的棋友。这里是赵玉，公子怕是来错地方了。嗯，在下去过延明殿，皇上相信西燕王庭绝无进犯之心，罪人刺杀皇子，万死难辞。但罪人于燕妃娘娘有恩，在下是受娘娘所托。按照西燕的习俗。送他最后一程，还请诸位行个方便。若这石兰有任何差池，在下一力承担。嗯，东西可以进去，人就不必了。有劳了。能送进去东西，计划就可以成功。家私要备好了吗？嗯。哦，我备好了。事故要了，确保无误
，吸烟巫师的方子，能让人闭气三日，形同死状。严朝的仵作绝对验不出来。那明日再送一次食盒，将架死药放入食物当中。梅林一旦身死，他就有救了。好嘞。西安公子送来的，吃吧。哼，看他这样子，怕是吃不下了吧？还不能死。我的真凶还没找到，臭美宝，我不能死。解慢，你们两个下去吧。是是。郑愁没机会下手呢，西安人就送来刀子了。我不能死。王爷有伤在身，不能再喝了。月下赏花，无酒，无趣。王爷若是喜欢这些，死不了，奴婢便折一些给王爷送到屋里去。夜里风大，王爷还有伤在身呢。死不了。这些小野花蜜饯，给点土和水便能活，地角和田头随处可见，农人们都叫它死不了。死不了。死不了，一夜风雨便会碾落成泥。王爷有心事，娘娘从前总念叨，不求儿郎建功立业，只求殿下们能欢喜的活着，欢喜的活着。我们都不配啊！罚了，本王罚了。
此其无解。只有死人，才不会留下把柄。金王府的人。务必给本宫盯紧了。等一下，王爷，太子殿下担心。此人欲将刺杀王爷的刺客灭口，王爷要亲自提审，就不劳烦太子殿下费心了。王爷想要的证据。等我出了诏狱才能给你。自以为是，本王不需要。那王爷来是为了？送你最后一程。念你手下留情，本王可以完成你一个愿望。我此生只有一个愿望，手刃屠城真凶。你凭什么认定本王不是真凶？十年前，我刺杀过王爷，王爷放了我。放了你是为了折磨你。你在折磨自己。王爷宁可认下屠城这个罪名，哪怕遭天下人唾弃，也不愿解释。当年青州纵火之人，不是真正的卫北军，真正的卫北军，哪怕面对百姓的围攻。刀口也会朝向自己。入城的那一日，我看到了。既然你早已认定，为何还要在大宴上动手？我必须完成暗场的任务，拿到解药。可你不仅没等到解药，还等来了暗场的灭口。那今日我也等来了王爷。王爷只管救我出去，剩下的我会自己想办法。你能不能活着离开赵玉，要看你的证据值不值得。我亲眼看到了纵火之人，他们身上带着威北军的令牌，令牌是假的。令牌呢？等我出了赵玉，自然会给王爷两头下注，死得更快。王爷和我都是为了死人活着的人，冤魂不安息，我们不敢死。
公子，我们就晚了一步啊！看来这家私药用不上了。王爷，可否借一步叙旧？西燕质子去赵玉不合时宜，以公子之志，势必会审时度势，何必要逆势而为，自找麻烦呢？看来王爷已经猜到在下的计划了。你高估本王了。公子去赵玉，是杀人，还是救人啊？杀人。月琴公子牧人寓意，杀人不是你的做事手段。王爷也高估在下了，皇上仁德，不愿看到两国再起战事，由在下处死刺杀王爷的凶犯，可称吸烟清白，可避两国猜忌。在下只是想在皇上面前博一个识时务的虚名罢了。你可知他是什么人啊？十年前的青州遗孤。只是混进了和亲团，做了美人。此事与吸烟无关，公子不用再杀人了。既是青州人，求只恩赦青州遗孤，便是王爷的立功之计。<笑>本王曾听闻，你与父皇乃是忘年之交，想必最是清楚。父皇最忌讳重提青州旧事，公子这是在害本王。依本王看，青州遗孤秘密处死，最为省事。王爷不可。此事与西燕无关。公子若再多管闲事，便是真的不合时宜了。他是为了救人，他与梅林必然有救，去查。是。殿下，臣认为，景王设计大殿刺杀，就是为了要勾出我的末脉死士，借此借此翻青州的旧案吗？他明显是老三的儿，你还真的上钩了。哎，殿下，臣日日聆听殿下教诲，深知杀人不沾血的法子。殿下请放心，臣这回借的是西安公子的刀，即便他景王抓住了我的人，也有西安人做替罪啊。你还想到拉西安人入局？你是嫌事还不够大？你送去灭口的人，如今在景王的手上。为今之计，只有断臂求生。那些末脉死士，一个都留不住了。殿下，大人，本宫都保你正二品了。你何必留着那些死士受人以柄呢？朝堂之争就是舆论之争，手段要上得了台面。若真的被挖出末脉死士，本宫顶多是用人不查。可大人你，青州纵火刺杀皇子，你这条条都是诛九族的重罪。本宫是为了你好，你趁早决断吧。多谢殿下提醒，臣立刻去办。张大人，殿下，景王进宫了。张大人，但愿一切还来得及。
杀也不是，不杀也不是。青州之恨，久则生变。是儿臣之过，儿臣愿赎罪，平息青州之恨。你以为赦免一个青州人，就可以消灭仇恨？重建一个青州不难，难的是收复人心。平南军如今在青州百般掣肘，都是在替你收拾烂摊子。儿臣认罪认罚。行了，罚也罚够了。青州是慕容家的青州，难不成还要朕的皇子？给他们赔命不成？起来吧，小人微微不怀德。青州遗孤竟敢御前刺杀，不杀，不足以正我天威。父皇，不能杀。在京北，那美人有无数次机会接近儿臣，可他为何偏偏选择和亲大宴才动手？这背后定有阴谋。有人想要借助青州之恨，挑起事端。那梅林，无论是青州遗孤，还是和亲美人，都杀不得。杀了，便会掉入他们的陷阱；杀了青州遗孤，则会让百姓生怨，危及社稷；杀了和亲美人，会引发两国猜忌，影响和亲大局。你有办法，父皇。梅林刺杀儿臣。是因为儿臣死前曾无礼赵信，欺辱了他。他对儿臣是男女之恨，与青州之恨无关，更与和亲大局无关。你并非荒唐好色之人，这个借口不足以使人信服。父皇，人是会变的。天下人相信当年的威北军将军能够放火屠城，也一样相信如今的景王荒唐好色。嗯，皇上，皇上，让我娘娘，娘娘，皇上，娘娘不可啊！娘娘，娘，娘娘啊！皇上，求您放过梅林，都，都是景王，是他先欺负的梅林。而且他还当着我们的面胡乱杀人，梅林也是因为害怕才会被逼动手的。你别不承认，刘公公看见了，好多人都看见了，他们都能作证的。父皇，儿臣认罪。西耶梅林刺杀皇子，罪不胜书。然景王臣请恩赦，自罪逾矩赵信，才治美人心怀怨恨。朕体察见民，私怨并非国仇。大言西耶和亲，乃交好之始。普天同庆，故赦死罪。御前持任，罪即鞭刑。刑后恩怨两消，永不复言。钦此。张大人莫要高兴得太早。死期一旦变活期，就表示他有了别的用处。王权，待会儿让执鞭的奴才尽点心。是。三鞭下去，本宫要景王保不住这颗棋子。殿下，圣旨，圣旨，圣旨说的是刑后恩怨两消，可没说必须得活着。一个吸烟美人连番受刑，扛不过去，不奇怪。总之，景王要救，本宫就杀。
，慢着。王爷，鞭子拿来。王爷，这不合规矩啊！既是美人与本王的恩怨，那有本王之鞭，有何不可？拿来！这根不够粗。太细了，这根还不错是为了死人活着的人，冤魂不安息，我们不敢死即便你还有恨，本王还是舍不得美人。你刺了本王，本王也打了你。如今咱们两个恩怨两消，可好？多谢王爷相救。他是本王的人，是生，是死，本王说了算，就不劳烦东宫惦记了。景王是把公子的话听进去了，这才愿意救出梅林姑娘的。梅林姑娘伤重，给她换一个舒适向阳的房间。是。牌呢？令牌藏在了红炉寺的树下
，王爷知道屠城真凶是谁吗？令牌是不是可以制人真凶？你已成为暗场弃子，还是先想想怎么活下去吧。我会想办法活下去。倒是王爷，暗场没能杀掉你，会再派人动手。这个不劳你操心。你毒发将至，青州的仇，本王一并报了。青州的仇，得由青州人来报。腿上有旧疾，本就不能常去照遇那些阴湿的地方。郎中说，王爷方才执鞭强行运功泄力，损了心脉，要服用一些归脾散。王爷，即便您从太子鞭下救下梅林，可他即将毒发。王爷放心，赤福子可解百毒，死不了。子品貌非凡，没有姑娘会不喜欢的。只是这青州节旧了些，看起来有点不搭。不过这是当年姑娘亲手为公子系上的，意义有点不一样。跟我走。公子待会儿先别说话，不能让他们发现我们是西燕人。守在洞口的阎人，只有看了青州节才会放心。这青州节怎么进来着？我就应该葬在青州。公子。公子，跟我走。你别声张，不然我杀了你。我会编青州结，把你的绳子给我只要往前走
就是活路，路会越走越亮的。百读解仙录，赤福子，两瓶。百读解赤福子。秦公子，没想到有生之年还能再见姑娘一面。当年，我在青州就藩，为北将军攻城时，我被西烟所弃，急于自决。若不是姑娘大意，月琴不会有今日。姑娘的救命之恩未及相报，月琴一直愧疚于心。当年，是公子自己救了自己。公子坐。我是为了报恩。昭明十五年，公子释放了府邸的青州奴仆，梅林全家就在其中。当时我年幼不懂事，但是我阿爹阿娘告诉我，月行公子是吸烟的好人，让我知恩图报。公子，你不欠我什么？欠的，在下当年是奴，只是为正人民的举手之劳，而姑娘对在下是再生之恩。那公子送去赵玉的灯果饼，就算是报恩了。多谢公子了。在下没有资格劝姑娘放下青州仇恨，但她毕竟是大燕的皇子，要报仇得从长计议。可如今，我只想活下去。那你就好好活下去。首先，最重要的是要养好身体。我带了一些补品，都是养身体的。无论如何，姑娘说过。往前走，便是活路，路会越走越亮的。那我不多打扰了，我会再来看姑娘的。小心，多谢公子。赤福子，太子殿下，微臣已将三百木脉死尸均数灭口。张燕啊，你也太沉不住气了。若非本宫让你晋升，你岂不是错过了这出好戏？先前是臣乱了方寸，险些坏了殿下您的布局。嗯，不过你这次办事倒是挺利索。此次景王回京，就是为了重查青州救我而来，他不会轻易放过我们的。
，不不，不会放过微臣。青州纵火，微臣死罪难逃，但但是让。景王喜情图仇无名，他平时收服青州有功之将，他若想争夺楚军之位，轻而易举，还请殿下您早做准备呀、啊。只要大人以诚待我，本宫必不亏待大人。多谢太子殿下。大人，你这手上的血。臣明白，臣立刻去洗干净。王权，文华阁死士一定还活着，赶紧派人去灭口吧。郑隐居然骗了殿下，他的胆子越来越大了。胆大就是本宫看中他的地方，只可惜他这个人的命门就是太贪了。明白，属下知道该怎么做了。属下会给这帮死士换身好行头。上路的，嗯，殷将军回来了光。